，我赵永利，机场地下停车场，请速派警力。现在里边正在进行抢救，女朋友也得在外边等着。你好，看我能不能解决。情况怎么样？正在抢救。怎么样了？左臂被扎了一刀，头挨了一棍，流血过多，现在就处于昏迷状态，正在为他输血，有轻度脑震荡现象，现在不会有什么危险。哦，谢谢。
，你先回去吃饭吧，我一个人在这儿能行。喂，是我。大点声。什么什么？哦，那好，你盯住他，有情况再打这个电话。好。是不是又有新的情况了？有人给张林打电话，说他们在机场出事了，让张林躲一躲。肯定就是那帮歹徒。赵队长，他醒了。杜晴，杜晴，队长来了。什么也别说，好好休息。杜兄，你什么也别说了，好好睡一觉，我们不会放过他们的。喂，说话，我赵永利，能听见。说吧。前两天你让我看照片那骗子，带着两个人来俱乐部了，急急忙忙的。刚才张林把他们领到后院藏起来了，好像出了什么大事哎，你快点带人来，啊、快点。郭一刚，你听着。把他们盯住，千万别暴露自己。对，杜兄，我们不能陪你了，他们都进网了。走。啊，小程，拜托你了，好好照顾他，谢谢。调第三组，去合肥路七百二十三号。对，越快越好。郭一刚，出来吧，我们在对面的警车里。队长，人到齐了。怎么样？哎，他们都在后院，我观察过了，一点动静都没有，可能是睡着了。你看仔细了吧？这么吵，他们能睡得着？我看仔细了。后边一共几间房子？哎，就一间。进侧门从楼梯拐过去。二号、三号，行动。原来姓名：赵八子。年龄：三十六周岁。你是什么时候来军海的？一九九六年。你骗女人挺有本事啊！哎，他们是愿者上钩啊！说你的问题。我的问题，就就是我这张讨女人喜欢的脸，可他们就是相信这些表面的东西，也从来没有认认真真的看看我是个什么人，所以他们活该啊！看住
你再说一句活该，当起你的牙。你给我老老实实回答我提问的问题。你到军海来，就一直靠骗女人生活？呃，不。开始我也是打工，可后来，我就和几个弟兄去偷，可是我们从来没抢过，因为当时我我我没有这个胆量。后来怎么又改行了？因为那样做。太提心吊胆了。自从那几个贪财的打工妹被我骗上床之后，我就发现我有这个能力。再后来，我就开始利用婚介登记，开始骗女人了。你一共骗过多少女人？大概七八个，七八个。多少？十十五六，我我一下说不清，让我仔细想一想。你是黑头？谁家的警察？不不，不是我。不是我，不是我，真的不是。那抡棒子就是你了。你还想狡辩？我这……素素，你们平常是要照八的一起骗女人吗？他不让我们一块干。为什么？他嫌我们太丑、太土气，所以只让我们给他打杂、放哨、听风声，然后一块分。骗来的钱，你们平时住哪儿？他整天用骗来的钱来回躲着换饭店。我们俩住在另一个东北兄弟家。他叫什么名字？向一龙。他是跟你们一起干吗？不是，我们嫌他太胆小，我我能怕事儿，所以只给他一点房租钱。那他在金海市有没有工作？有，是专门给郊区公寓打扫卫生的。他现在人在哪儿？前些日子他回东北去了，回来了吗？不知道，反正今天传呼他，他没有回。把他的 BB 机、住址写下来。哎，不喝了，不喝了，真不喝了。再喝点吗？要喝的话，我自己来，好不好？那不行，不许动啊！我呀，要这么下去，非让你给喂成一大胖子。你还伤着呢？我这点伤算什么？我一大男人，我能怕这个吗？大男人啊！我那天一进门呐，我都傻了。哦，把你给吓坏了哈！才没有呢！我就看那个女警察呀，紧紧的握着你的手，哭的要死要活的。哎呦，那个伤心呐！嗯。我说你说话什么时候能不夸张啊？啊！呸！你谁是小狗？我发现他的确有点喜欢你啊！你这叫嫉妒，人家是姐姐嘛。现在最流行姐弟恋，你不知道啊？我呀，只喜欢你一个啊。可，我要是变心呢？你变心？嗯。行了，你要是变心了，你到哪招这么合适的去？瞎聪明，我可是每天啊都有一飞机的人等着我挑选呢。好啊，你选啊！哎，你没听那古话说吗？众里寻他千百度，蓦然回首啊，杜雄却在灯火阑珊处。呸！拿自己当人物呢。哎，素素。熊还疼吗？嗨，小伤，没问题。哎，人都抓到了吗？一网打尽。哎，太好了。你说我这命啊，一到精彩的时候，我准不在场。
，来日方长显身手吗？哼，还干洒热血写春秋呢？你这不是放我们家杜雄写还留得不够多吗？杜雄，你们家小程真是处处不饶人呐。他呀，就是刀子嘴豆腐心。那得看对谁。杜兄，你真有福气。你的伤恢复的怎么样了？哦，呃，好多了。我呀，就是脑子让人打的有点傻。我看也是怎么了，愁眉苦脸的？我听说你犯错误了，你怎么能打犯人呢？苏苏，这可不像你做的事儿。行了，我给小勇说了，先让他别往外说。哎，你没去找宋强？哎呀，你看我这脑子我都给忘了。进你们店上查可真够难的啊！仅次于进美国海关，而且活活还扣身份证。你说这身份证可以让人随便扣吗？如果警察来查身份，我岂不成了黑人了？好了好了，你都已经登上我这条破船了，就别发牢骚了。我的州副总裁，还拿我开玩笑？呀，不是，老毛。嗯，哦，对。嗯，周叔啊。哎。嗯，这是特地为你准备的。临时出入证，都发证给我了啊？怎么样？可是我愧对于他哦。怎么，赞助一点没拉到？也不是一点没拉到，就是像跟挤牙膏似的，特难。哎，现在企业会白给你钱呐，周叔，你是在大公司里干惯了，你怎么知道我们有多辛苦啊？的确是这样啊，什么事儿啊，真的是只能看前台，不能到后台来看。原来我以为啊，你们电视台向谁一伸手，还不大把大把的送上门来。现在我才知道，你们也是举步艰难啊。我离开远大公司，才知道方子敬那块牌子有多硬。真是世态炎凉啊！哎。别愁啊，都！我呀，已经谈好两家小公司，他们答应跟咱们合作，是吧？哎，你们放心，可以顶好几期呢。接下来的呢，我就豁着我这张脸再去求。哎呀，反正周叔真的挺难为你的。哎，有什么话呀？你老让我听男人的指挥干活，那才要难为我呢，对不对，老毛？我明白。喂，你好，找哪位？啊、哦，宋大主持啊，等着。喂，啊、哦，素素啊，干嘛专门来看我？好的，好的，我去接你啊，等着。哎，哎，是不是那女警察？李素素，我跟你一起去接她。好，人挺好的。再见啊。哎，好，你们请。请进吧。来，素素，到洗浴室休息一下啊。坐。真想不到啊，你们俩绑在一起干了，这就叫三十年河东，三十年河西呀、啊。那你们干脆就一个叫宋河东，一个叫周河西得了。哎，不是完全不可以啊。哎，宋强，如果这消息让邱小海登到报纸上写一下，我们俩是不是就火了？<笑>行了。
最近忙吗？嗯，挺忙的，好几个案子在手上。那桃山的案子什么时候能破呀？哎呀，一言难尽呐。哎，我最近看晚报说，你们刚刚破获了一起特大的征婚诈骗案，是吗？没错，现在社会上诈骗女人的案件特别的多。尤其像你们这种花容月貌的，更得多加小心。说谁呢？我们俩这样的，要骗我们好啊，热烈欢迎。<笑>我发现周书记离开方子静怎么这么贫呢？是不是获得了一次巨大的精神解放？哎呀，就算他迷途知返吧。<笑>哎，对了，宋强，原来你们台是不是有一任领导叫常良？啊、嗯，干嘛问他呀？我知道，是跟桃山有关吧？我原来听桃山说起过这个人，常良在他眼里就是活着的海瑞。嗯，事实上是这样的。也怪了，当初不是都传他和桃山的关系特别微妙吗？是啊，我也怀疑过。但其实他这个人呢、啊，处事是非常讲原则的，从来不把私人感情掺和进来。那会儿台里的人都说他帮着桃山来压我，那完全是胡说八道。要不是他扶我一把，我到不了今天这个独立制片人的位置上。所以素素，你可千万不能把他扯到桃山的案子里来。我对他的工作品质可以打一万个保票。宋强，你的保票打得也太肯定了吧？那他的私人品质呢？你们这些干刑警的吧，都有职业病，宁可怀疑三千，绝不漏过一个。所以啊，我跟你没法讨论这个问题。我们不就是想了解了解情况吗？也没动他呀。第一，你们不敢；第二，要真动了他，那才叫是金海市头号大冤案呢。那你凭什么就这么肯定啊？凭一个女人的心理直觉。这年头啊，就是坏男孩才喜欢好女孩呢。你真的觉得我好？嗯。为什么？还问为什么呀？感觉好就好呗。就比如说现在，咱俩在这湖上划船，以前我连想都不敢想，感觉那肯定特别傻。现在感觉挺好的，这不就行了呗？你会一直觉得我好吗？等长大了。娶你的，真的？我说的是真的。可我妈老要我跟她去国外，那我就到国外去找你。你怎么去？骑单车，要不咱就开个法拉第，到那边追你去。灿灿，前几天我看报纸上说，你爸爸他们又破了一起特大诈骗案。嗯，他太忙，老没工夫理我。他不理你没什么，有我呢
，我发现你特别离不开大人。你瞧我，爸妈都不在身边，一个人活得不是挺好吗？人要从小学会独立生活。行，那我以后就跟着你学。嗯，行。我觉得你以后在班上，你别太给老师没面子。你是不是听说了些什么？我听你班男生说。你有时跟老师别扭的特出格，我们那黄老师特别变态。哎，他变态是他的，不关咱们事儿啊。咱们在学校里该学习还得要学习，要不老师回家挨骂。我看你啊，老是跟自个儿找别扭。也对，那你们老师对你好吗？好，挺好的。我哥们功课都不错，体育又是尖子，老师挑不出我毛病。我就是功课不行。那肯定啊，您老人家上课不好好上，心情又不好，那功课上得去吗？不行，我以后啊得好好的管你。好，我听你的，让着黄老师点。这还差不多。你爸爸可是咱们金海市的有名的大侦探，你这老师在学校里是差旅生，他老人家的面子也挂不住，不是？我发觉你比我懂事。那是，一个人独立生活惯了，是有点大人相。去你的吧你！司马兄，你好。我说是谁呢？原来是任大财神驾到。来来来，请请请。怎么样，好久不见了，又在哪儿发横财啊？哎，我怎敢在您这位纵横四海的风云人物面前夸自己有钱呢？司马兄，我就是辛苦一年，也抵不上您一张画的天价呀。哎，你太客气，太过谦喽。请坐，请坐。把礼盒打开。这，你仔细看看。仁兄，我司马无功不受禄，有什么需要我效力的，请讲吧。我呢，明人不说暗话，我还真有大事相求呢。行，只要我能办到。最近我想联络金海的京剧巨子和一些社会名流，那个搞一个联谊俱乐部，共谋这个发财之事。我还想拉动电视台，做一台大型的专栏节目。嗯，好主意啊，仁兄啊。你这又是要拉大家下水，为你自己赚大钱喽？不不，话不能这么说。呃，这个事呢，我是考虑很久了。这个钱呢，是一定要赚的。那当然啊，我不可能一个人把这个便宜占尽。特别在你这位海内外都有身份的人面前，我更不敢独吞了这口食啊。可是眼下呢，策划书已经完成了。可就是有点事出无名啊，司马兄，这要全凭你在市政协的这个身份和你上层的这个关系啊，能不能帮我们办一个正式的名头？司马兄，你愿意不愿意帮我这个忙啊？仁兄，你这说什么话呢
。当初要不是您的提携，我司马哪会有今天这么得意啊？<笑>这都是你的才气横溢啊，否则我哪能搅得动这个海外的拍卖市场啊？<笑>互相提携，互相提携嘛。<笑>哎，仁兄啊，不知你这次要弄到什么样的规格？能弄到什么样的规格，就到什么样的规格。咱们先把那个政治和社会影响给造出去，这样我们才能真的有钱赚。要不，我也不会动电视台的脑筋啊。所以这回啊，邀请你司马兄多费点气力。<笑>这气力嘛，兄弟我是不会吝啬的。只是事成之后，嗯，这样。过去呢，在海外帮你拍卖作品的时候呢，是你六我四的分成。这次咱们稍稍的变化一下，这次活动由你来当秘书长。得利之后呢，咱们五五分成，你看怎么样？行，咱们一言为定。司马兄，怎么说呢，都是空口无凭，到时候弄个文字的东西。咱们俩呢，仔细的签约一下，免得以后相互的埋怨嘛。策划书我已经带来了，请您过目。啊。仁兄放心，我一定尽最大的努力，为咱们这次活动效犬马之力。哈哈哈哈哈！魏刚，干嘛呢？哦，我在家境整理你昨天吩咐那份合同。你的福气来了，这些杂事就不用你打理了。你跟这位先生走吧。郭先生，请坐。啊，谢谢。陶山是你的前妻？呃，那都是过去的事儿了，我们早离婚了。我听说还是他把你给休了。啊，往事不堪回首啊。不知道郭先生现在对金海电视台的情况还熟不熟、啊？我过去听我前妻说过一些，也知道一些情况。那你现在在金海电视台还有没有熟人呢？有一个经常跑电视台的记者叫邱小海，他跟电视台的关系特别熟悉，门门路路都特别通。那么改日你出面，请他过来坐一坐，咱们好好聊聊电视台的事情。好，没问题。哎，不过，任老板意思是，我呢最近跟电视台有一个大的项目要合作。呃，这样吧，你呢，就不要到我手下的公司去干了。从明天开始，你就在我的身边干，怎么样？那我真是太荣幸了。刚开始呢，月薪是六千。我呢，再给你配一个手机，嗯，再报销一些其他的费用，就这么着了，你看可以吗？哎，没问题，没问题。以后电视台的情况呢，你一手统管。嗯，我听说你的文笔也不错。这个将来新闻宣传方面的事，你也替我都操点心呢、哦。任老板，你放心，我我我一定好好的干，我一定好好的干。我
回去买两件像样的衣服，把自己收拾收拾，打扮打扮，在大公司干嘛？就得像个大公司的气派。我我一定照办。啊，好，谢谢。喂，喂，赵队啊，我是郭宇刚啊。哎，对对对，今天有空吗？我想请你吃顿饭呢、啊。哎，对。欢迎光临。嘿，不认识了。旧貌换新颜啊！哎哎哎，有什么喜事儿吧？董总，啊，雷哥头，这个第一呢，能帮赵队长抓住那帮坏人，我心里高兴，总算这么多年干了一件正经事儿啊。第二呢，我最近找了一份不错的职业，以后不用再给人家打打吃剩饭了。哎，首先纠正你一点。不是为我，是为人民服务。你最近准备到哪儿高就啊？我现在在仁业康的康达公司去干了。仁业康，是不是从日本回来那个民营企业家？哎，对对对，就是他。宇刚，我听说他可不是什么正经生意人啊。哎，现在哪个民营老板不是这么起来的？可是现在人家干的都是一些正经的大生意啊。还是老规矩，今天这顿饭我来。不不不，我请我请。听我的，听我的。谁让你帮着我们刑警队办了个大事儿？哎，不不不不不，哎，赵队长，你一直对我挺关心的，就算我报答你一次啊。再说了，以后有这样的事情啊，你还能再喊上我。怎么着，宇刚？对破案感兴趣了？<笑>有意思，<笑>跟演警匪片差不多。<笑>没你想象这么简单。<笑>来来，哥哥哟，我们灿灿知道学习了。爸，你回来了，我想死你了。是吧？哎，你看这事儿，这事儿才像个中学生啊。怎么样？最近没给爸爸添麻烦吧？没有，我在学校可乖了。不信你去问问。爸爸就相信我的女儿，今后肯定有出息。永丽啊，哎，回来了，姐，吃过没有？没吃，我给你弄去。我吃了，吃了，接着学吧。喝酒了？啊，刚破了个大案，心里高兴，找人喝了两盅。哎，到那边，跟你说点事儿。哎，姐，在这说吧。走啊。哎，怎么了？永丽呀，最近灿灿可是有点不对呀、啊。这这这不挺乖的吗？我看他是学习呢，特认真。你知道他看的什么书吗？全是琼瑶的爱情小说。琼瑶的书怎么了？现在中学生都看这个，以前孔贤也看呀、啊。女孩大了，别太大意
。昨天啊，我看见他和那男同学手拉手的一块过马路呢，我看关系有点不正常。姐，你怎么和他老师说话一个味儿？那中学生过马路手拉的手怎么了？这很正常啊。好好好，孩子是你和孔贤的，也不是我的，所有的事情我都嘱咐你在前面了啊。将来有什么事儿，你可别怪我，姐。我是说，现在灿灿学习紧张啊，咱给他留点空间，别像看贼似的。行了行了，不是我说你的了。当初啊，你就是给孔贤的空间太大了，结果怎么样？把他控到羊人怀里去了吧？你扯哪儿去了又？得得得得得，我睡觉去。姐。先来主持人的近景，然后再把那个苏迪，刚才远大公司的总裁助理打电话来找你，又是老板总裁，他们找我干嘛呢？又是吃饭吧？人家不是请你吃饭，是想谈谈和咱们节目合作的事。他们要为咱们的节目出全年的赞助呢，会有那么好的事儿？那可是天上掉馅饼了。人家在电话里面正正经经的说了半天。好像是真的。现在那些民营资本家啊，做假生意都特像真的。人家远大公司原来赞助的真情告白，都整整一年多了，好像也没有听台里面说他们是假的。远大，就是原来赞助真情告白的那个公司，可不是吗？听说远大公司总裁方子静在整个京海市都是很有名望的人物。反正他们的电话也留了，我把你的电话也给他们了。打不打随便你。再把那个节目主持人调近一点。嗯，从观众的热线电话和来信当中看呢，咱们节目播出两期以后啊，总的反应还是不错的。呃，有些人提出呢，是不是这个节目课题啊，再尖锐一些就更好了？也有人希望呢，呃，主持人的装束啊。不要太艳丽，特别是服装啊、化妆方面的，再朴素一些，要不然观众觉得会有距离。就这些，啊。可是我从报社听到的消息，全是反面的。哎，那你怎么不说呢？我是怕我说出来啊，宋强不高兴。哼，我都干了这么多年了，什么难听话没听过呀？就你邱小海在报上就没说过一句好话，别卖关子了，赶紧说吧。好，哎呀，挺多的，都记下来了。城市在线的节目貌似前卫，可主持人宋强实在不敢恭维。除了煽情，还是煽情，还是赶紧退休养老吧，别赖在电视上给观众添麻烦了。这是第一条。主持人宋强会说话吗？干嘛不一句一句的说？总是成串儿成串儿的说，又不是绕口令。再有，面对嘉宾，能不能少说两句？不会把你当哑巴卖。如果你还非要干主持，请您先去学阿窝阿。行了行了，别说了，这些观众也太难伺候了，真听不下去。你们嘴怎么那么损啊？喂，我周叔，啊，小马，什么话你说吧。什么？方子静要把赞助给苏迪？啊，哦，他们还要单约见面。好，我知道了，谢谢你啊。
，是你呀、啊，有事儿吗？强姐，我就是想来看看你。我有什么好看的？能让我进去吗？你有什么话，就这说吧。强姐，我很了解你现在的处境，我希望你……你希望什么？你希望什么？你希望我垮台是吧？你希望把所有的风头位置都让你一个人抢尽了？你不是做到了吗？放心吧，我马上就山穷水尽了。你再逼我两步，我就万劫不复了。这样你也就高枕无忧了。我我真不是这个意思，我我没你想的那么坏。要想人不知啊，除非己莫为。你呀、啊，你别拿着大牌跑我这儿来装可爱。我只是希望你年纪轻轻的，别把色相迈进了。你，我怎么了？你真是不可理喻。你刚知道我不可理喻啊？电视台谁不知道我宋强不好惹？告诉你，你不要办完了红脸唱白脸，我不吃你这套。好，强姐，现在我告诉你，我来找你，并不是我怕你，也不是我做了什么对不起你的事向你来赔，不是。我来找你，仅仅是因为我过去一直很尊重你，可现在看来，我实在是错了。好在哪儿啊？湖面似歌声，看久了就能听见。郑可薇，是我的红颜知己啊！<笑>请问芳名啊？刘基。好名字，霸王别姬的姬。嗯嗯。<笑>好，这幅画就送给你了。太好了，司马先生，您电话。啊，好，呃，对不起，我失陪一会儿，接个电话。喂，哪位啊？是我。啊，岳康兄，那个，怎么那么巧啊？我正要打电话找你呢。不知司马先生。帮兄弟的那个事情办得怎么样啊？怎么样？哎呀，这两天为你野康兄啊，我可是马不停蹄呀、啊。另外，市文化局作协美协，我也都去跑了，该找的人都找到了，到时候他们都会出来为我们捧场。你呀、啊，就赶快派人到我这儿来取他们的名单吧。有这些关系顶着。你就可以去电视台，和他们谈条件了，啊，啊，还有，为你这次活动，我还特地物色了几个义务帮忙的漂亮的姑娘，怎么样，叶康兄，这事儿我办的还算圆满吗？好啊，好啊，真是有劳你这么费心呐、啊。我此时呢，先不言谢意。日后啊，再用实际行动来好好报答你，怎么样？<笑>好啊，那就这样，再见了。齐了吧，康。哟呵，我说，行啊你，啊，这才几天没见啊，人五人六的了啊，很精神嘛。哎呀，我瞎混吧。来，进来，进来，找我什么事儿？是不是出卖你们公司老板的经济情报啊？打人不打脸，你就别提这段成不成了。哎哎哎，赶紧坐着，坐着，快来，快说，你找我什么事儿？我们公司老板啊，嗯，最近要搞一个大型的文艺活动，哎，现在上上下下、方方面面、左左右右都打点好了，他要把这个活动搞到电视上去，扩大公司的影响。
他把点名让宋强出面主持。我说你们老板是不是想泡人家啊？可真不是这个意思。你瞧瞧这个。呵，做的很专业嘛。他要是泡女人，他也用不着花这么大的力气写这个吧？啊？小二。嗯。你帮个忙，你把宋强约出来。跟我们老板坐在一起吃个饭，大家好好谈一谈，怎么样？那我的好处呢？老板说了，电视台和报纸就靠我们邱大记者了，好处自然少不了你的。行，啊，这忙我帮了。不过丑话说前面啊，如果到时候不兑现，就别怪我邱小海不客气。这谁谁谁谁谁谁呀？这谁敢跟我们金海的第一杀手玩虚的呀？行了吧你，别忽悠我了。诸位，诸位啊，往这儿看，人家啊把钱送上门来了。金海特有名的大款人野康，点名要找宋强合作一个大型的电视节目。他点名找我。不会是别有用心吧？哎，这个策划挺细致的嘛。那是我跟你说，我听他那助手说，这事儿他琢磨一年多了，才弄出这么一个计划来。哦，他要做的这个节目和咱们的节目有关系吗？嗯，怎么没关系呢？啊，你想，咱们就节目套着节目，让他全出钱给包了。哦，你是想设套让人家钻啊？人家能答应？我跟你说啊，这回啊。可不是你上门求方子敬，是他求你啊！肯定得有条件。会有这种事儿？既然他求咱们，咱们就提条件，这就跟那加入 WTO 一样，他急咱不急呀、啊。便宜没好货，好货不便宜。我一看这里边是司马欧阳当顾问，就不是什么好事儿。我发现你们这些人啊，没钱满处找去，有钱了你们又不要。那人也刚在咱们金海，那也是通天的人物。你们不能因为对人个人有看法，让这事儿就流产了。人说现在想商量具体的事儿，怎么着咱们得去见见吧？是啊，咱们现在节目是饥一顿饱一顿，是不是？见见面没什么关系。这些年啊，最讨厌的就是见这些名老板了。再说台长已经让中心给咱们的节目追加经费了，我们最好还是不要掺和外面那些乱七八糟的关系吧。我说宋强，你是不是让远大的方子敬给伤着了？哎，人家找上门来了，你又往后退了，你看。是啊，我现在发现那些做生意的人啊，根本就靠不住。我跟你说啊，人现在也说了，这档节目人肯定要做，你们要不要这钱，指不定就划到哪个节目里去了。是。要不这样，程叔。你陪我去见见他，咱们探探虚实，好不好？这边。好人能顾他帮了张老这事。哎呀，欢迎欢迎欢迎！你好你好，哎，里边请。好，里边请。哎，我来介绍一下，这就是我们人总宋小姐。您好，经常在电视上见，不必介绍了。这位是周小姐，原来是远大公司的副总裁，久闻芳名啊，一直没机会见你呢。这位是邱小海。邱小海。哦，邱大记者。对对对。你好你好你好你好，不好意思啊，耽误几位宝贵时间。赏脸吃顿便饭，请坐，请坐。好，好，请请请请。呃，请问各位想吃点什么？呃，来你们店最好的、最可口的就行了。哎，不知道二位小姐有什么需要和避讳？没有，别客气了，随便吧。
。好，马上就上。嗯，好。嗯，听说邱记者对电视台很熟啊，天天跑电视口，道听途说不少。啊，既然邱记者对媒体这么熟络，我这个活动肯定要在许多方面仰仗你啊！哪里哪里，您别客气。哦，小萝卜头，先蛋黄鸭卷。来来来，别客气，别客气，咱们边吃边说，啊。还要炒炒虾。来来来，不能喝呢，就别喝啊！来，咱们举杯意思意思，表示一下我们合作的良好开端。来来来来来来，来嘛来嘛，不要客气不要客气。哎啊，来来来来来来来来，不客气来来来来来来来。好好好。前几年我就开始看宋小姐主持的节目，一直到现在的《城市在线》，我更是期期必看。听说上期你们播出的《防止婚外恋》还遇到了点麻烦。任老板是生意人，没想到对我们电视台的情况还这么熟悉啊！谁说做生意的人不看电视了？我觉得经商才离不开电视呢，所以我就请大家过来跟我们一起谈谈吧。以任老板的精明，还用我们帮您出主意吗？我想您已经早就想好该怎么办了吧。周小姐果然厉害呀、啊！就算我有好主意，但在你们面前，我还是个外号嘛。任总，你搞这么大一活动，是想赚钱还是想出名？这几年，我手上有一大笔钱闲置着。我一直想独家投资电视台，包一台最好的节目和最好的主持人。前两年呢，我想包办那个《真情告白》，可是。两次竞标，都给败下阵来了，是不是都败在方子敬手里啊？不能说败在哪一个人手上，要败败在我们自己的实力上。我想，现在是不同了。可是人家现在又要准备包苏迪的栏目了，我们不是还有宋强的节目吗？只要我们手里有经济实力，这谁怕谁嘛？那你打算下一步怎么开始做？整个金海上上下下有经济实力的和社会名流，我都联络的差不多了。下面呢，我们就通过电视台和其他社会媒体，把我们这个局啊，给做出去。任总，只是不知道我们如果进入您这个局，能获得什么利呢？咱们明人不说暗话，如果大家能帮我动动脑筋，想想办法。拉动电视台和报纸，把规模和那个影响给我造出去，好处自然是大家分嘛。不知您所说的这个好处怎么具体体现呢？我既然把宋小姐给请来了，我倒想听听宋小姐有什么条件。我个人没什么条件，只是想请任老板在今年全年给我们的城市在线栏目啊提供一定的赞助。你一期需要多少钱？十万。我能还个价吗？当然了。嗯，前半年呢，每期是八万。如果你们这个电视收视率啊一直向上的话呢，呃，我从六个月后每期给加上两万。我们什么时候签合同？如果你们觉得没什么不方便的话呢，明天我们就可以开始签合同了。后天呢，我就把前两期的赞助呢，先给你们打过去。一言为定。我还没说我的条件呢，请讲。嗯，你们这个节目呢是长线，我想请宋小姐先帮我把这个栏目啊先做出来。我这不是问题，不过这件事情比较大，所以我必须得向台里汇报，得到批准以后才能全面进入。呃，这样吧，如果你一个人去有困难的话呢，我可以通过上面的领导和你们电视台的领导去协商。
。现在民营公司参与电视节目，那是仅次于办网站的烧钱活动。任老板，您不会半途而废吧？只要宋小姐能答应我这个条件，我想其他都不是个问题。再说，我会在所不惜的。祝我们合作愉快。好，好，好。来来来，多喝多喝。哎呦，还上。任总，哎，啥？你那个策划书啊，我是仔仔细细看了，我觉得各方面确实写的都比较周到，但里面还有一个致命的缺陷，如果咱们不及时调整，观众可能还不会买你的账，到头来啊，你还是剃头挑子一头热。什么缺陷？你赶紧说。任总，刚才你说你把咱们静海这些有经济实力的，还有那些知名人士都联络的差不多了。虽然这么做对整个活动的大背景确实是有好处，但是对观众来说，还是不吸引人，构不成收视的热点。恕我直言啊，就这些方法，都是以前那些民营资本家搞活动的老套路，老了，有点过时了。邱大记者既然看出问题的要害了，肯定早已有办法了。能不能现在就教我一两招啊，任总？你看这样行不行啊？整个活动的内容内核咱们都不变，但是包装形式换一种，先通过报纸张贴海报，从咱们金海市选出十名最有风度、最有气质、最有文化、最具青春魅力的十名漂亮女孩，让他们出国转一圈，让那些企业家出钱，把金海的年轻人如果调动起来，肯定能成为本年度金海最大的社会热点。那你的意思是说，咱们先来个选美，然后再展开整个活动？就是这意思，但是咱不能明说。嗯嗯，我想啊，把这次活动和这个栏目都称之为“金海欢乐行”。你想啊，美女加企业家，啊，到时候再把他们电视台领导一叫来，风光无限呢。啊，嗨，好好好。不愧是邱大记者啊，这脑子就是好，不就是不成熟啊！哎呀，太好了，金海欢乐行，好，哎呦，不错不错，这个节目相当不错啊，金海欢乐行，金海欢乐行。哎，今天两百。好了，我们先走了，再见。主播，你们先走了啊。合作成功。好，再见再见再见再见再见再见再见啊！我们再联系啊。好好好。哎呀，任总，那你们忙，我先走了。哎，不不不，不行不行！刚才邱大记者这么一指点呢，就犹如锦上添花，是不是？不好意思，不好意思。哎呀，真厉害呀，真厉害！哎，呃，酒足饭饱了，是不是我们一起去洗一个澡啊？老板，你是不是要去洗桑桑拿？是啊，那我就不陪你们去了，好吗？哎，怎么着？你真不起啊？不是。我一看见那木房子，我心里就哆嗦。你是怕冷还是怕烧啊？行，那我也不去了。啊，还有点事儿。好好好，就这样，改日再联系。希望咱们合作成功。哎，好，再见啊。那我送送他。哎，好好好，好，送送他。送他一块走。好，好，哎，再见啊。哎，台长，进来。看你乐的，眉毛都在笑，怎么样？工作进展挺顺利是吗？您都亲自给我的事儿打招呼了，还能不顺利吗？<笑>就是嘛，工作嘛总会有困难，碰到问题啊，多想想办法，别总那么情绪化。哎，台长，我最近还想为台里搞一次更大的活动，投资方和策划方案都搞好了，我现在直接把报告交给您。请您有时间看一看，如果您觉得这个报告对咱们电视台有利的话，到时候我还想请您出来牵头呢。好，我马上看。那太好了，台长，又劳您辛苦了。看看看看，都三十多岁的人了，还像个孩子。那我先走了。哎，周叔回来了吗？没有啊。
情况怎么样啊？呃，姓任的说话还算数，合同已经签了，并且把钱都划过来了。哦，让你明天到财务上验收。太棒了！哎，老毛，给小海打电话，让他过来商量商量。哎，好了。那看看合同吧。这下我们可以放手干了。那还用说？喂，小海吗？我是老毛啊。现在人越来越多了，宋田也没跟我们说一声，秩序不好维护呀、啊。这活动是我批准的，我们电视台好久没这么热闹。人手不够，你不能和公安局联系一下，让他们协助维持吗？这点事儿都办不好，白吃饭了。哎，怎么样？热闹不热闹啊？你稍等会儿啊，宋强，哎，你电话，收发室的电话都给打爆了，哎，搞不清，都在骂你呢。我是宋强啊，怎么了？所有找你们城市在线的热线电话全打我这儿来了，接不过来呀，你怎么搞的？要不我通知总机，全接你那儿去吧。行行行，按您说的办吧啊，嗯。喂。啊，啊啊啊！好，好，好，好，好，哎，好，好，好，老毛啊，赶快叫林子来，专门接电话，快，快，快，那回来再给他加钱嘛。哎，好好，林哥，林哥，喂，哟，来了。啊，有事儿啊？我说宋强，你行啊。整出这么大个动静，却唯独对我这个主任秘而不宣。我可不是秘而不宣，我是不敢惊动，免得稍微有个风吹草动的，你习大主任又说什么挑拨是非了，又什么争风吃醋了，犯浑了，庸俗。就因为记得你前夫那几句话的仇，所以你就挟天子以令诸侯啊，弄得台长刚才叫我过去，狠狠地批了我一通。他说我什么？说我不支持你的工作，我不支持你工作了。<笑>怎么着你，你不高兴了？看来我还得摆桌酒席向你请罪是吧？哎，你要摆酒席啊，干脆在你闺房里摆桌，贵妃醉酒得了。呸，占便宜没够，没这。哎，你别走，别走，别走，走走走走走走。行行行，我向你请罪了，行吗？说吧，你需要我帮你什么忙？现在还不是你出面的时候，现在正乱着呢。等我西化方案出来了。我请你出来牵头统管全局，怎么样？你可得给我出谋划策啊！把我蒙在鼓里，我怎么帮你出谋划策呀？啊，你现在行啊，对吧？有台长的支持，企业的赞助，还有完整的策划方案，所有的尚方宝剑全都握在你手里。我现在是什么？我现在是你手上的一个小卒啊！啊，你需要我的时候，让我鞍前马后；不需要我的时候呢，你可以丢卒保车啊。你有完没完啊？啊，你怎么这么贫呢？你，好，说正经的，你现在先把其他工作落实了，等细化方案出来以后，由我牵头，让整个中心的人都配合你工作，行了吧？哎，这还差不多，就等你这句话呢。哎呀，自从桃山死了以后，这个台里呀、啊，一直就是万马齐喑，鬼唱歌呀，就等着你宋强挑起这么一件喜庆事儿。给台里充充晦气，你呀，等着瞧好吧，啊！赵包子送走了。哦，人已经给押走了，案卷已经递交检察院了。哎，那个香玉龙那儿怎么样？哟，哎，刘队回来了啊！哎，怎么着？听说在机场跟歹徒过招了？嗨，伤没事了吧？没事，彻底好了。小心点。你那儿情况怎么样？还算顺利。一大早刚回来，局长带着我去市里边开了个治安刑事会，刑事案件有所抬头。而且黑社会势力呢，也从
，港台向咱们这儿开始渗透。嗯，你们办的那个征婚诈骗案结了没有？你进门之前，我们正说这事儿呢。会上，局长捎带跟我说了说桃山的案件，还是希望咱们在不耽误大局的情况下，把这案子尽快的破了。会后，我跟局长发牢骚了，我说我们左扑右扑。没得到任何一点有价值的线索和证据。哎，永丽，我现在怀疑啊，是不是咱们自己哪儿不对了？什么地方把咱们给绕进去了？哎，嗯，我早说过有这可能。你别在那儿说风凉话好不好？走，跟我出去一趟。哎，你们还有事儿？上个案子留点尾巴。哎，你说，一元公寓，一元公寓，怎么和咱们没缘分？着急了，我看不是没缘分，是缘分还没到公安局的，公安局的，你那个二零幺房间有没有租给一个叫向云龙的东北人啊？是啊，他人呢？呃，就在旁边那间，两个月前就搬走了。去哪儿？呃，不知道。他是一个人走的？啊，不是，他老欠着房租交不起。呃，我呢，他经常他经常带两个人到这儿来住，我把他给轰走了。他现在去哪儿了？那不知道。不过听他说好几天没回家了，他是不是,是不是回东北了？你知道他待在京海市靠什么养活自己吗？嗨，就我们这儿的都下岗了，他还有什么好活啊？听说是在哪个大楼打扫卫生呢？嗯，啊，这样吧，等他回来，你跟我们联系一下。行吧，电话地址。嗯，行，先麻烦啊。那行，走啊。赵头，我想他不是什么重要角色。凡是与案情有关系的人和事，要尽量查清楚，以免遗漏重要线索电视台吗？请转《微观民间》节目组。您好，请问您找哪一位？我找你们电视台的主持人苏迪说话。啊，我就是，您是？我是远大公司的方子静。您好，方总，您的助手给我打过电话了，事情我已经知道了，非常感谢远大公司对我们节目的关注和支持。这两天我一直比较忙，忘了给您回电话了，实在是不好意思啊。没关系，如果苏小姐有时间的话。我想约你一起吃个饭，谈谈我们合作的可能性。吃饭就免了吧。这样，为了表示我的歉意，明天呢，我到你们远大公司去见您，您方便吗？那我们明天见好吗？好，明天见。OK， 再见。再见。来，给我拿张娱乐大世界。
。哎，桃山大案子还没破呢，电视台怎么又折腾上新的热闹了？哎，你管它破不破呢？不就是死了个女主持人吗？他们那个圈里啊，绯闻特多，乱得很，什么同性恋呐、啊，婚外恋呐、啊，哎呀，真是乱极了。啊，现在的警察真够窝囊的。警察，现在的警察能干什么呀？手洗了没有啊？啊，哎，让你等会儿灿灿姐姐都不行啊！啊，一天到晚吃吃吃吃吃，瞧你这大肚皮呀、啊，你呀、啊、都快成肥胖儿了。不许再吃了啊！知道了。这丫头越来越不着调了，这可怎么办呢？你才不着调呢！说什么呢你？不行，我得告诉你舅舅去，我可不能让他掺和这些乱七八糟的事情。妈，姐姐被评演上，还可以去欧洲旅游呢。你说什么？还要去欧洲？对，不信你仔细看看报。我来看看。姐姐，你回来了，快吃饭吧，我都快饿死了。我吃过了，你们自个儿吃吧。哎，你吃过饭了也不打声招呼，菜都等你等凉了。我太忙，忘了。你就是忙这个是不是啊？啊，谁让你去参加这乱七八糟的活动的？什么叫乱七八糟的活动？电视台的节目也叫乱七八糟。怪不得我妈说你没文化。哦，你妈说我没文化。你也说我没文化，好啊好啊，我没文化没文化。哎，那请你到你妈家去住去啊，你别住在我这儿。永丽啊永丽，我说我管不了你这宝贝女儿吧。你在这干嘛呢？我在这等你呢。哎，哎，我说的你怎么不信啊？你别胡说八道的了，等我干什么？我呀，刚吃完饭，就正准备。是不是你那空姐又不在家，心里又觉得空落落的？闲呀，是闲了点，可是，哎。你们这些小男人啊，什么时候才能变得成熟起来呢？嚯，口气倒不小，说话跟我妈似的，还挺老成啊。你这准备去哪儿啊？我今天晚上值班，顺便给赵头带点吃的。还挺会关心人。哎，要不这样吧，我今天没事，我陪你去。又怎么了？这么简单的课文你也不会背？哎，你上学校干什么去了啊？哎，你这脑袋瓜子整天想些什么啊？大姐，背你的书去吧。
大姐，家里到底发生了什么事儿？问你的宝贝女儿去吧。妈，灿灿，你说。小伟，你告诉阿姨，家里到底怎么了？嗯，说吧。姐姐去参加电视台的活动，妈妈就不高兴了。大姐，今天我刚看完晚报，也确实吓了一大跳。我觉得我们的灿灿怎么会去参加这样的活动呢？可是再一想，我觉得这也是一件好事儿，对他来说，认识一下社会，出去锻炼一下，是一个很好的机会嘛。所以，我不反对他去报名。妈，你真棒行了，嗯，大姐，其实这类型的节目在欧洲是很多的，而且举办了很多年。很多妇女参加这样的活动，不在于获得高额的奖金，而是想在大众面前显示他们的聪明才智。所以我觉得，欧洲，欧洲，这里是中国。你已经把自己出口到了欧洲。难道你非要还要把孩子弄到欧洲去展示自己，这样你才感到心满意足是吗？当妈的，不要光顾着自己过好日子，也该为孩子操操心，啊！不要光教着他、宠着他，那样对孩子不好。妈，咱们走，别听人说大课。走走走。哎呀，走呀！背了没有？赵队，吃饭吧。你怎么没回家啊？吃什么呀？你看看来。嘿，土豆丝，鱼香肉丝。怎么了你？我没怎么样。苏苏，就这么好的菜，不想着给队长弄点酒来喝？哎，你规定的啊，值班时间不许喝酒。队长，你看看这报纸。我从来不看那些小报。有你女儿。哎呀，灿灿这下搞大了啊！你说这这这。谁拍的这是？我还以为你看了以后得跳起来呢。跳起来，我还蹦起来呢。你来之前，我姐姐刚来过电话，就说她呢，刚放下我姐电话，哎，她妈也来电话，对她是一肚子意见。那你的意见呢？我的意见，我能有什么意见？我给我姐说了，灿灿现在十六了，啊，别老管着她。女孩子现在正是发育期，逆反心理特强。反正她妈是老师，让她领回家去管呀、啊。赵队，你想的还挺开通嘛。开通？我这一辈子，也就是土豆丝儿、大白菜，顶多是个鱼香肉丝，开通不了。要说开通啊。是这世界变化太快了，我跟不上。那照这么说，你不同意灿灿参加这种活动？我是最反对抛头露面。那你为什么不阻止他？阻止？哎呀，你说这一年多了，对灿灿打也打了，骂也骂了，管用吗？哎，前两天我上他班主任那儿去，那班主任训他
，哎，像熏饭似的，连我一块烧着。我就，我就想着这灿灿这性格和我一样，你这么管着他，逼着他，那不得出事儿？苏苏，你的个人问题怎么着了？抓紧点儿啊！伤心的泪不一定要落下，才能结束。结束这场聚会，心里的话还没有说出来，你的沉默。生命能飞多远？